这府里怎么一个人都没有？这府里的人，个个都认识玉箫，所以我就连夜把他们遣散了。如果不是我老婆死得早，我连他我也得也,也得休了他。我让你换人，你倒好，全给我赶走了。若事情败露，你不仅保不住头上这顶乌纱帽，甚至……连性都难保。不是听说这个世子傻了吗？呃，放心，绝对不会露馅的。最好是这样。从今以后，我们最好不要再见面了。哼，恐怕。你想见也见不到。哎，你那四个聒噪的丫鬟呢？我怎么知道？腿长在他们身上，又没长我身上。嗯、他们家连夜遣散了仆人。做的也是真够绝的，一定是受了那假江玉箫的威胁，怕今天露馅了。嗯，箫儿，快想想，江首府的书房到底在哪儿？时刻还是你的神气厉害。世子，嗯，咱们来玩捉迷藏，怎么样？好呀好呀，我藏，你找。我找，哎，不不，真是个大傻子。传闻中，江首府暗中结党营私，是朝中浊流一派的关键性人物。东南西北在在，你们重点检查江首府是否有收受不义之财，我来检查信件是否有可疑之处。是是。小姐，侯玉，走，我们回侯府。嗯，小姐，现在好像回不去了。为什么？我跟那个傻子玩捉迷藏，他不见了。那东南西北呢？没有看到。不对，他们一定在搞什么鬼。走世子，我这边没有悬挂字画的痕迹，并且没有暗门。世子，这里也没有任何名家珍品，这些书法都是江首府自己的书业。我这也是，而且钱币都是官钱，数量也不多，都是些碎银子。你们都认真检查，柜子夹缝、书桌暗格，一个都不要落下。是是。是世子，你说，会不会江首府不是我们要找的那个人？太干净了，堂堂一个首府大人，房内怎会连一件名贵物品都没有？此事蹊跷，不行，继续装傻只会耽误正事，得找个机会恢复正常。
就是自己醒醒。怎么了？这是？世子，谁呀？这是？跟我们家世子玩捉迷藏？是我。我们家世子投井了。为什么要投井啊？应该是为了藏到一个别人找不到的地方吧。红玉，你完了！看回去以后，红爷怎么罚你？你世子，世子。说，是不是你把数百重伤的消息给传出去了？爹，我没有。还说不是你？现在圣上要废除数百继承爵位的资格，而你是最大的受益者。爹，我从来没有想过跟数百争爵位，即便圣上下旨让我继承，我也绝对不会接受的。混账！你要抗旨？你这是要害了我们李家吗？他，他怎么了？侯爷，世子他掉井里了。他还有气儿吗？侯爷放心，有气儿有气儿，就就是醒不过来。爹，你别急。我这就去请御医。你快去啊！哎呦，大公子，你可得去最快的嘛，晚了这事儿就接不上了。混账话，怎么能接不上呢？哎呦，快把世子送回房间去！快快快！快快快
场爱一声喊，一缕微光一丝魂，纷纷扰扰三千情丝，尽止可雨中。镜中皓月影下，浮光烟雨入我处绪。意中人花下舞，轻啼长鸣，斩尽不平。一场爱，一声喊，一缕微光，一丝魂，纷纷扰扰，三千情丝，尽止隔雨中。镜中皓月影下。初许，意中人花下舞，轻啼长鸣，斩尽不平。